হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে আমি ট্রান্সফরমারের কোল লস रिलेटेड আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম সলভ করব তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে ট্রান্সফরমারের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন বিশেষ করে ট্রান্সফরমারের এই যে কোল লসের যে ভিডিওর জিনিস অর্থাৎ হিস্টেরেসিস এবং এডি কারেন্ট রিলেটেড যে আমার যে থিওরি ক্লাসে আছে সেটা অবশ্যই দেখে আসুন কারণ আজকে ওই ফর্মুলার মানে বিস্তারিত ইয়েটা লাগবে কারণ আজকে নতুন করে আমাদের ভোল্টেজ নামে নতুন একটা জিনিস এখানে চলে আসবে তো দেখুন আমরা কিভাবে প্রবলেমটা সলভ করতে পারি এটা থ্রেজার বইয়ের বত্রিশ দশমিক তিন এক নাম্বার এক্সাম্পল এবং দেখুন কোশ্চেন ডিটে বলছে ইন এ টেস্ট ফর দি ডিটারমিনেশন অফ দি লসেস অফ এ ফোর ফর্টি ভোল্ট ফিফটি হার্স ট্রান্সফর্মার অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ভোল্টেজ এটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি এই ফ্রিকুয়েন্সিটা আমাদের আয়রন লসটা বলছে হইলো পঁচিশশো ওয়াট এবং এটাকে ডিক্লেয়ার করছে হইলো নর্মাল ভোল্টেজ এবং ফ্রিকুয়েন্সি হিসেবে এখানে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটা ঠিক আছে লাইক অনেকটা কিবোর্ড কিওয়ার্ডের মতো এখানকার দেন বলছে হোয়েন দ্য অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ার টু টোয়েন্টি ভোল্ট অর্থাৎ চারশো চল্লিশ থেকে এটা টু টোয়েন্টি ভোল্টেজ আসবে এবং ফ্রিকুয়েন্সিটা ফিফটি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ হার্সে নামবে তখন হচ্ছে আয়রন লসটা বলে দিচ্ছে আটশো পঞ্চাশ ওয়াট তাহলে এখন বলছে এই ডি গায়েন লসটা কত হবে নর্মাল ভোল্টেজ অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি এই জন্য আমি এই কিওয়ার্ডটা সিলেক্ট করছি তো নর্মাল ভোল্টেজ এবং ফ্রিকুয়েন্সি বলতে বেসিক্যালি বোঝাচ্ছে হলো চারশো চল্লিশ ভোল্ট এবং ফিফটি হার্সকে এটা আমরা বুঝতে পারলাম তো আমি এই প্রবলেমটা বইতে যেভাবে করে দেওয়া আছে সেভাবে আমি করব না কারণ সেভাবে আপনাদের মাথায় রাখতে নিজেদেরই একটু কষ্ট হবে ঠিক আছে আমি যে কাজটা করব আমি স্টেপ বাই স্টেপ ভেঙে ভেঙেই ম্যাথটা করার চেষ্টা করব তো দেখুন আমি বেসিক্যালি যে কাজটা করতে পারি আমি ফার্স্টে আমাদের ইকুয়েশনটা আগে লিখতে পারি অর্থাৎ ইকুয়েশনটা হচ্ছে আমাদের ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু আমাদের কত ছিল কি ছিল ফর্মুলা পি ইন্টু বি ম্যাক্স একদম বেসিক যে ফর্মুলাটা অর্থাৎ প্রথমে ছিল ও সরি তার আগে আমি একটু এটাকে হিস্টেসিস এবং এডি কারেন্ট দ্বারা আলাদা করে নিই অর্থাৎ এটা হচ্ছে টোটাল কোল লস ডাব্লিউ সি ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ এইচ প্লাস ডাব্লিউ ই তো এখান থেকে আমরা কি পাই আমাদের ডাব্লিউ এইচ এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের কত পি ইন্টু পি ইন্টু কত ছিল বি ম্যাক্স বি এম টু দি পাওয়ার এম দ্বারা প্রকাশ করলাম এটাকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু এফ প্লাস ডাব্লিউ ই হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ম্যাথ করার সময় আমরা এখান থেকে যাব তারপরে কোশ্চেন অনুযায়ী আমরা অ্যানালাইসিস করব বি এম কিউ ইন্টু বি এম স্কোয়ার এডি কারেন্ট লস হচ্ছে বি এম স্কোয়ার আর হচ্ছে এফ স্কোয়ার ঠিক আছে তো এর আগে যে দুটো প্রবলেম আমি সলভ করেছিলাম সেখানে আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটিটা একটা কন্ডিশন বলে দিয়েছিল যে ইকুয়াল থাকবে বা নন ইকুয়াল যাই হোক হোয়াট এভার এরকম বলা ছিল বাট এখানে আমাদের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি যেটা অর্থাৎ বি এম এটা কোনো কিছুই দেয়া নাই আমাদের এক্সট্রা করে চলে আসতে হলে ভোল্টেজ ফ্রিকুয়েন্সি তো আগের ম্যাথগুলোতেও ছিল সো আমি যে কাজটা করব এই বি এমটাকে আমরা ভোল্টেজে কনভার্ট করব কিভাবে আমরা করতে পারি আমি আমার থিওরি ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে আমাদের বি ম্যা ভোল্টেজ যে ইকুয়েশন ট্রান্সফর্মারের সেই ইকুয়েশনটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি অর্থাৎ ই ই দ্বারা বেসিক্যালি প্রাইমারি সাইড যেখানে কোর লস থাকে আর কি ঠিক আছে ই দ্বারা প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা কি ছিল ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু এন তারপরে কি এন হচ্ছে টান্স নাম্বার তারপর হচ্ছে ফাইভ এম তো ফাইভ এম তো হচ্ছে আমাদের বি এম ইন্টু এ ফাইভ এম মানে হচ্ছে আমাদের কত বি এম ইন্টু এ আর কোনো কিছু কি ছিল এন বি এম এ অবভিয়াসলি একটা ফ্রিকুয়েন্সি ছিল ফ্রিকুয়েন্সি এন বি এম এ যত সম্ভব এইটুকুই ছিল তো হোয়াট এভার এখান থেকে আমরা বি এম এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করে নিতে পারি তো বি এম এর ভ্যালুটা তার আগে আমরা যে কাজটা করবো বি এমটা এখানে ভেরিয়েবল আমরা বলতে পারি এফটাও ভেরিয়েবল ইটাও ভেরিয়েবল ঠিক আছে ইটা তো বলেই দিছে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে চারশো চল্লিশ থেকে দুশো বিশে নামছে তার মানে অবভিয়াসলি বি এম এবং এফটা ভেরিয়েবল এফও চেঞ্জ হচ্ছে আমরা বুঝতে পারতেছি আর বি এম বি এম যে কনস্ট্যান্ট থাকবে এটা কিন্তু কোথাও বলা নাই সো আলটিমেটলি আমাদের এন ট্রান্স নাম্বার তো আর চেঞ্জ হবে না একই ট্রান্সফর্মার আর এরিয়াও আমার চেঞ্জ হবে না দ্যাট মিন্স এই বি এম এফ এবং ই ছাড়া বাদ বাকি সব কিছু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে 
তাহলে আমরা যদি একটু লিখি আমাদের বিএম এর ইকুয়েশনটা যদি আমরা একটু লিখি তাহলে এটা বেসিক্যালি আমার আসছে ই ডিভাইডেড বাই পিএম এটা আমি বিশদভাবে আমি কিন্তু ব্যাখ্যা করেও দিছি আমার থিওরি ক্লাসে ঠিক আছে ই ডিভাইডেড বাই বিএম ইনটু এফ সরি সরি আমি দুঃখিত বিএম থাকবে না এখানে তো তারপর আমি একটু ভেঙে ভেঙে এখানে করতেছি ই ডিভাইডেড বাই এফ ইন্টু আর এই এই বাদ বাকি যত কিছু আছে এগুলোকে একটা কনস্ট্যান্ট কে মনে করতেছি ঠিক আছে তো এইটা দ্বারা যদি আমি সিম্পলি এখানে রিপ্লেস করি রিপ্লেস রিপ্লেস করলে আমাদের ফাইনালি যে ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনটা আমি এখানে লিখতেছি কারণ থ্রি ক্লাসে আমার কিন্তু এইগুলো ব্যাখ্যা করাই আছে অর্থাৎ এই কে এই কনস্ট্যান্ট এবং এই কনস্ট্যান্ট মিলায় এক্সট্রা আরেকটা কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টটাকে আমি কি ধরতে পারি আমি মনে করলাম এই কনস্ট্যান্টটা সি তাহলে সি ইন্টু এইটা এইটাকে যদি আমি বসায় দেই তাহলে বিএম এর জায়গায় আমার বসবে হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আর এফটা হয়ে যাবে এফ এর পাওয়ারটা আমার চলে আসবে হচ্ছে এফ টু দি পাওয়ার মাইনাস পয়েন্ট সিক্স এগুলো জাস্ট কিছুই না ভ্যালু এখানে এনে বসায় রিপ্লেস করতেছি আর এইখানে হচ্ছে কিউ এবং এইখানেও একইভাবে কনস্ট্যান্ট আসবে এই কনস্ট্যান্টে আমি মনে করলাম ডি এবং এইখানে ঘটনাটা কি ঘটে এইখানে ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে ই এর উপর স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মূল ইকুয়েশন এখন দেখুন ই এবং এফ এর রেসপেক্টে ইকুয়েশনটা তৈরি হয়ে গেল তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি আমরা এখন ভ্যালু বসাইতে পারি দ্যাট এই পঁচিশশো ওয়ার্ডটা হচ্ছে টোটাল কোল লস দ্যাট মিন্স পঁচিশশো ইজ ইকুয়াল টু আমি বলতে পারি সি ইন্টু ই ই হচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে নর্মালটা নর্মাল ভোল্টেজ কত চারশো চল্লিশ টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু এফ হচ্ছে এটা অবশ্যই গুণন আছে মাঝখানে এফ হচ্ছে আমাদের কত পঞ্চাশ হার্স তাহলে পঞ্চাশের উপর পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট সিক্স প্লাস ডি ইন্টু ই স্কোয়ার তো ই হচ্ছে আমাদের চারশো চল্লিশের উপর স্কোয়ার ই হচ্ছে চারশো চল্লিশ আর কি তাই তার উপর স্কোয়ার তাহলে এই বড় ইকুয়েশন এটা আর ম্যাথমেটিক্যালি ভাঙলাম না আমি ক্যালকুলেটার সরাসরি এটা বসাই দেব ঠিক আছে এটা এক নাম্বার ইকুয়েশন এবং আরেকটা ইকুয়েশন কি আমাদের আরেকটা ইকুয়েশন হচ্ছে আটশো পঞ্চাশের জন্য তো একইভাবে আটশো পঞ্চাশের জন্য আমরা একটু লিখি আটশো পঞ্চাশ ইজ ইকুয়াল টু সি ইন্টু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভোল্টেজ কত চারশো চল্লিশ থেকে দুশো বিশ বলে দিছে তাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুশো বিশ টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্সি কত পঁচিশ হার তাহলে পঁচিশ টু দি পাওয়ার মাইনাস পয়েন্ট সিক্স প্লাস বোঝা যাচ্ছে না প্লাস ডি ইন্টু দুশো বিশের উপর স্কোয়ার দুই নাম্বার ইকুয়েশন এবার আমি কি করব জাস্ট ক্যালকুলেটারে এক এবং দুই নাম্বার ইকুয়েশনকে সমাধান করব তাহলে দেখুন আমি সিম্পলি এই ভ্যালুই সরাসরি ক্যালকুলেটার বসিয়ে দিচ্ছি এক নাম্বার ইকুয়েশন প্রথমটার হচ্ছে চারশো চল্লিশ টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু সি এর কোয়েফিসিয়েন্ট আর কি ফিফটি টু দি পাওয়ার মাইনাস পয়েন্ট সিক্স দেন হচ্ছে ডি এর কোয়েফিসিয়েন্ট হচ্ছে চারশো চল্লিশের উপর স্কোয়ার কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে পঁচিশশো প্রথম ইকুয়েশন গেল দ্বিতীয় ইকুয়েশনে ইয়া হচ্ছে দুশো বিশ টু দি পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু পঁচিশ টু দি পাওয়ার মাইনাস পয়েন্ট সিক্স এরপর হচ্ছে দুশো বিশের উপর স্কোয়ার আর কনস্ট্যান্টটা কত আটশো পঞ্চাশ সমাধান করলে সি এর ভ্যালু আসে একটা বাজে ভ্যালু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ফোর সেভেন যদিও সি এর ভ্যালু আমাদের যা সাইসে কোয়েশ্চেনে সেটা অনুযায়ী সি এর কোনো কিছু লাগবে না যদি লাগেও তাও আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না কারণ এটা দশমিকে আসছে দশমিকে এমন একটা বাজে ভ্যালু আসছে যেটা দিয়ে পরবর্তী ক্যালকুলেশন করা কঠিন পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফাইভ ফোর এইট এরকম একটা কিছু আর ডি এর ভ্যালুটা ডি এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেটার দেখুন সরাসরি আমাদেরকে রিটার্ন করতেছে এক বাই একশো একুশ এটাকে দশমিকে কনভার্ট করবেন না তাহলে কিন্তু বইয়ের সাথে সরাসরি অ্যান্সারটা মিলবে না এটাতে এটা 
ক্যালকুলেটরই সহজই দিয়ে দিচ্ছে আমাদের 1 বাই 121 জাস্ট এই ভ্যালুটাকে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবেন দেখবেন যে অ্যানসারটা সহজই মিলে গেছে ঠিক আছে অলওয়েজই আমাদের এই দিকটা একটু ফোকাস করতে হয় যে এরকম ভরদাংশ আসলে কখনোই তার দশমিক অংশটা বিবেচনা না করে এরকম ভরদাংশ আকারে দিলে সবচেয়ে বেশি অ্যাকুরেট অ্যানসার আসবে যে কোনো ম্যাথ করার জন্য তাহলে দেখুন এখন এরি কারেন্ট লস যেহেতু লাগছে তো এরি কারেন্টের সাথে রিয়েটেড হচ্ছে ডি সো আমরা যে কাজটা করব এখন নর্মাল ভোল্টেজ ফ্রিকুয়েন্সি তো নর্মাল ভোল্টেজ ফ্রিকুয়েন্সি বলতে কিন্তু আমরা নর্মালি বুঝি হচ্ছে দুশো বিশ ভোল্ট এবং ফিফটি হার্সকে ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুল করে ফেলি বাট এখানে কিন্তু কোশ্চেনে ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে যে অ্যাট নর্মাল ভোল্টেজ অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে চারশো চল্লিশ ফিফটি হার্স সো এই ভুল কিন্তু করা যাবে না ঠিক আছে আমাদের কমন সেন্স থেকে যেটা আমরা চিন্তা করি সেটাকে চিন্তা না করে কোশ্চেনটাকে খেয়াল করতে হবে আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছে চারশো চল্লিশ এবং ফিফটিকে নর্মাল ভোল্টেজ এবং ফ্রিকুয়েন্সি হিসেবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্রথম কেস অর্থাৎ এই যে যাই হোক এই যে ডি ইন্টু ই স্কোয়ার এইটাতে আমরা যে কাজটা করব ইডি কারেন্ট লসটা হিসাব করবো হচ্ছে ডাব্লিউ ই ইজ ইকুয়াল টু এখানকার হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ডি তো ডি থাকবে এবং ই হিসেবে কিন্তু আমার অবশ্যই দুশো বিশকে বিবেচনা করা যাবে না বিবেচনা করতে হবে চারশো চল্লিশকে যেহেতু কোশ্চেনে উল্লেখ করেছে এটা তো এডি কারেন্ট লস তো ভোল্টেজ ইকুয়েশনে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সির উপর নির্ভর করে না সো সেই কারণে ডি ডি এর মতোই রাখলাম আর ই হচ্ছে আমাদের কত চারশো চল্লিশ তার উপর স্কোয়ার সুন্দর একটা ভ্যালু দিয়ে দিবে এখান থেকে আমি একটু ক্যালকুলেটার বসিয়ে দিচ্ছি এটা ওয়ান বাই একশো একুশ ইন্টু চারশো চল্লিশের উপর স্কোয়ার একদম কারেক্টলি ষোলোশো ওয়াট বইতে অ্যান্সার দেখুন আপনারা এই ষোলোশো ওয়াটই দেয়া আছে অ্যান্সার এখন আপনাদের মনে কোশ্চেন আসতে পারে যে যদি হিস্টেসিস লস চাইতো তাহলে কি আমরা এই ভ্যালু ইউজ করে কাজ করতাম এই ভ্যালু ইউজ করলে কিন্তু মোর অ্যাকুরেট অ্যান্সার অ্যান্সার আসতো না তাহলে বুদ্ধি যেহেতু এটা অনুযায়ী আমাদের মোর অ্যাকুরেট অ্যান্সার আসছে এডি কারেন্ট লস তাহলে হিস্টেসিস লস বের করা কি কোনো ব্যাপার আমাদের টোটাল কোল লস জানা আছে তাই টোটাল কোল কোল লস থেকে আমাদের এডি কারেন্ট লস যদি বাদ দেই তাহলে তো পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ টোটাল কোল লস হচ্ছে আমাদের এই নর্মাল ভোল্টেজ ফ্রিকুয়েন্সির জন্য পঁচিশশো ওয়াট তাহলে পঁচিশশো থেকে জাস্ট আমাদের বাদ দিয়ে দিতে হবে ষোলোশো তাহলে সব থেকে মোর অ্যাকুরেট অ্যান্সার আসবে ঠিক আছে আবার ওই ইকুয়েশনে বসানোও ঝামেলা দেখুন চারশো চল্লিশ একবার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বসাইতে হবে আবার ফিফটি টু পাওয়ার ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সিক্স তারপরে সি এর এই বাজে ভ্যালু সো এইভাবে না হিসাব করে জাস্ট এই যে সহজভাবে জাস্ট মাইনাস করলেই তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ নয়শো ওয়াট হিস্ট্রি এস লস হচ্ছে নয়শো ওয়াট যদিও কোয়েশ্চেনে চায় নেই চাইলে আমরা এই সিস্টেমে এই অ্যাপ্রোচে বের করতাম একটু টেকনিক্যালি এই জিনিসগুলো আমরা বের করার চেষ্টা করব তো আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ